জাতীয় নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েক মাস এরই মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজনীতির মাঠ সবার লক্ষ্য সংসদে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করা তবে এরই মধ্যে যারা সংসদে ঠাই নিয়েছেন তাদের মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে আর তাই জানতে চাই বিগত এই সময়ে কতটা সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন তারা জানতে চাই সাধারণ ভোটারদের নানান প্রশ্নের উত্তর রাজনীতিবিদদের নানান প্রশ্নের উত্তর আর তাই প্রতিদিনকার মতো এমপির কাছে প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি আমি রাসেল আহমেদ আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে আছেন রাজশাহী তিন আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আইনউদ্দিন মাননীয় সংসদ সদস্য আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন সামনে নির্বাচন নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা করছেন আপনাকে ধন্যবাদ বিশেষ করে যমুনা টেলিভিশন কেও ধন্যবাদ এবং আজকে আপনাদের স্টুডিওতে কথা বলতে পেরে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনৈত্রী শেখ হাসিনাকে আজকে একটা বিশেষ দিন আমি মনে করি উনিশশো সালে পনেরোই আগস্ট জাতির জনককে হত্যার মধ্য দিয়ে এই বাংলাদেশকে যারা অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌত্ব যারা হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে যারা আবারও উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে যে তিরিশ লক্ষ শহীদ দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে আমার একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছিলাম উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট জাতির জনককে হত্যা করার মধ্য দিয়ে ওই একাত্তরের পরাজিত শক্তিরা তার প্রতিশোধ তারা শুরু করেছিল প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছিল কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে কিন্তু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এই অন্ধকার কাটিয়ে ওঠে বাংলা মানুষকে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে এসেছিলেন এই জন্য আমি আজকে এই দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে যমুনা টেলিভিশনের আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই আমার সাথে আমাকে আপনার টেলিভিশনে দুটি কথা বল বলার যে সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম রাজনৈতিক জীবনের কথা একটু আমি জানতে চাই বিগত দুটি নির্বাচনে আপনি নির্বাচিত সংসদ সদস্য কেমন মনে হয় যে আপনার আমরা দেখলাম নির্বাচনের যে ফলাফল তাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি আপনাকে নির্বাচিত হতে একটু বলবেন কি যে এই যে সহজ জয় সেটির কারণ কি বা সামনে এরকম সহজ জয় পাবেন কিনা আমি মনে করি যে আমি মূলত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং আমার নির্বাচনী আসনটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই আসন এবং সেখান থেকে আমি স্বপ্ন দেখতাম যদি অভাবনপুরের মানুষের যদি কোনো খেদমত করতে পারি সেই খেদমতের জন্য আমি লড়াই সংগ্রাম করেছি এবং সর্বোপরি যেটি বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সামরিকের সভানেত্রী তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে দুই হাজার চোদ্দ সালে আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে এবং মনোনয়নে আমি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এমপি হয়েছি পরও জামাত বিএনপির প্রার্থী ছিল সেখানেও এমপি হয়েছি আমার বিশ্বাস শুধু পবমোহনপুরে না সারা বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী যেইভাবে উন্নয়ন করেছে দেশের জন্য উন্নয়ন করেছে সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা আমার পবা মোহনপুরে অনেক কিছু হয়েছে রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ বিল্ডিং মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস যে এই পবা মোহনপুরে থেকে নৌকার প্রার্থী যেই হোক না কেন আমি হই বা যেই হোক না কেন এইটি আমি মনে করি যে সব জিনিসের একটা ফ্লেভার থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনার যে একটা স্বচ্ছ ফ্লেভার উন্নয়নের ফ্লেভার বা বাংলাদেশকে নিয়ে যে তার একটা স্বপ্ন চিন্তা ভাবনা যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে এই ফ্লেভারটুকু পবা মোহনপুর সহ সারা বাংলাদেশে কিন্তু এটি আছে তার উপর ভিত্তি করে এবং আমি দশ বছরে এই পবা মোহনপুরে যতগুলো কাজ করেছি আমার বিশ্বাস যে ইনশাল্লাহ এইবারও পবা মোহনপুরে বিপুল ভোটে নৌকা বিজয়ী হবে জি আমরা দেখলাম দুই হাজার আঠারো সালে বিএনপির থেকে দ্বিগুণেরও বেশি প্রায় আড়াই গুণ ভোট পেয়ে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন তার মানে তো আপনার আসলে খুব একটা বিএনপি নিয়ে আপনার ভয় থাকার কথা নাই 
কিন্তু বিএনপি নেতা কর্মীর অভিযোগ করছেন যে তারা এলাকায় বিভিন্ন সভা সমাবেশ করতে পারছে না গেল 1 ডিসেম্বর পয়লা ডিসেম্বরে মোহনপুরে বিএনপি নেতা কর্মীদের মোটরসাইকেল পুরি দেওয়ার ঘটনার অভিযোগ করেছেন তারা তারা রাজশাহী বিভাগের যে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ছিল সমাবেশে সেখানে যাচ্ছিলেন তারা রমজান মাসে ইফতার মাহফিল করতে দেওয়া হয়নি তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে গত ডিসেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত চারটা মামলা হয়েছে যে সব মামলায় তাদের অনেক শত শত নেতা কর্মী এই মামলার আসামি করা হয়েছে এইটা এইটা সম্পূর্ণ আমি বলবো যে একটা বানোটা মিথ্যা কথা অনেকে রাজনৈতিক ভাষায় বলেন কিন্তু আমি মনে করি যে আপনার এখানে যমুনা টেলিভিশনের প্রতিনিধি আছেন তারা যদি সরজমিনে দেখেন তাহলে ওনারা বলতে পারবেন যে না এটা হচ্ছে ভিত্তিহীন একটা কথা বাবা মোহনপুরে বিএনপির যারা নেতা আছেন তারা সহসাই তাদের মিছিল মিটিং রাজনৈতিক প্রোগ্রাম গুলো তারা কিন্তু করে এবং সেক্ষেত্রে দল থেকে কোন ধরনের বাধা দেওয়া হয় না আপনি পয়লা ডিসেম্বরের যে কথাটি বললেন রাজশাহী মাদ্রাসা মাঠের জনসভা সেটি আওয়ামী লীগ প্রত্যাখ্যান শুধু করে নাই আমি মনে করি এই রাজশাহী বিভাগের সাধারণ জনগণ কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে সেখানে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি কিছুই দেওয়া হয়নি এই আমার মোহনপুরে কি ঘটনা ঘটেছে আমি মানে এটি স্পষ্ট না বা সুস্পষ্ট না আমার জানা মতে যে সেখানে তারা যে মোটরসাইকেল র্যালি নিয়ে আসছিল এবং এদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটা অন্তদ্বন্দ্ব আছে সে অন্তদ্বন্দ্বের জায়গা থেকে তারা নিজেরাই কিন্তু এই ধরনের একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছে পরবর্তীতে অনেকেই পুলিশের কাছে যে বলছে যে আসলে সত্য কথা বলতে গিয়ে আমাদের নিজের মধ্যে অন্তকল হয়েছে আর সেখানে আপনারা নিশ্চয় জানেন যে জনসভাটা রাজশাহী মহানগরে বিভাগীয় সমাবেশ হয়েছে সেই বিভাগীয় সমাবেশ সম্পূর্ণভাবে জনগণ সাধারণ মানুষ কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছেন আচ্ছা আমরা একটু নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসতে চাই যেহেতু বিএনপির বিষয়টি আপনি বলছেন যেটি তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য আমি একটু দেখতে চাই আপনি দুই হাজার যে হলফনামা দিয়েছেন দুই সালের নির্বাচনে এবং পরবর্তীতে দুই সালের নির্বাচনে সেখানে আপনার আয় দুইটি দুইটি খাত রয়েছে একটি ব্যবসা আর একটি কৃষি এছাড়া অন্যান্য আপনার আয়ের কৃষি অবশ্য বেতনের বিষয়টি রয়েছে সেটি ছাড়া আয়ের খাত একটি জায়গাতে পঞ্চাশ হাজার আর একটাতে দুই লাখ পঁচিশ হাজার আপনার ব্যবসা ঠিকাদারি ব্যবসা এটি একটি চলমান ব্যবসা রয়েছে কিন্তু দুই হাজার সালে আপনার আয় এবং পাশাপাশি আপনার সম্পত্তি অনেক বেড়েছে সেটি নিশ্চয়ই আপনি জানেন একটু বলবেন কি যে আপনি যেহেতু দুই হাজার সালের যে আয় তাতে কি এতটা সম্পত্তি গড়ার ক্ষেত্রে একটু অস্বাভাবিক মনে হয় কিনা না আমি যেটি বলেছেন যে আমি মনে পাওয়ার পরে আমার আয় ব্যয়ের হিসাব যেটি দিয়েছিলাম আমি দুঃখজনক হলো সত্য যে সেই ক্ষেত্রে আমার একটা ফার্মের যে টিন যে টিন ছিল যেটা হচ্ছে আইকরের যে সার্টিফিকেট দিয়েছিল সেইটা কিন্তু আমি সেখানে ওইভাবে উপস্থাপন করতে পারি নাই তো সেই সময় আমার লাইসেন্সের যেটি ছিল সেই সময় তৎকালীন সময় কিন্তু আমি প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা কিন্তু আমি দিয়েছি আমার যেটা ফার্ম ছিল সেটাকে আমি ওই হলফনামায় যে উপস্থাপনের সময় সেইটা আমি দিয়েছিলাম বাট এই যেহেতু এইটা একটা ফার সেটাকে ইনক্লুড করিনি আর বাদ বাকি আমি যেটি বলবো সেটি হলো যে ব্যবসা আপনি যে বললেন যে ব্যবসা চলমান তো অবশ্যই ব্যবসা তো অবশ্যই চলমান সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমার ব্যবসার সফলতাই আমি যতটুকু সফল সফল হয়েছি সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি যে রাজনীতির পাশাপাশি ব্যবসা করতে হবে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হবে এবং অনেক সময় আপনার নিজেও একটু উপলব্ধি করবেন যে বাবার সম্পত্তি কিংবা মায়ের সম্পত্তি অনেক সময় কিন্তু ভাগ হয় না হয় না কখন হয় না যখন বাবা মা বেঁচে থাকে কিংবা কোন সম্পদ যখন ভাগ হয় না তখন কিন্তু এটা আয় করে আসে না যতদিন পর্যন্ত বাবা মা বেঁচে আছে পরবর্তীতে আমার হয়তো আল্লাহর অশেষ রহমতের যেটি বলেন যে আমি হয়তো একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সেই ক্ষেত্রে যখন আমাদের একটা ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে তখন কিন্তু ন্যাচারালি যখন ডিস্ট্রিবিউশন হবে তখন কিন্তু ন্যাচারালি আপনার সম্পদের পরিমাণ আপনি যদি আপনার পিতার সম্পদ মাতার সম্পদ যদি পান ভাগে পান তখন কিন্তু এটা কিন্তু আপনার আয় করে আসবে বা আপনার নিজস্বতাতে আসবে তো এই ক্ষেত্রে পারিবারিক ভাবেও আমি অনেক কিছু পেয়েছি যার জন্য হয়তো এটি আপনাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে তারপরেও আমি বিশ্বাস করি যে আমি 
ন্যায় নিষ্ঠার সাথে নিজের ব্যবসা করে যতটুক পেরেছে ইনশাআল্লাহ ততটুক করার চেষ্টা করেছে না সেটি অবশ্য যেটি বলেছেন আপনার স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে কৃষি জমি অনেকটা বেড়েছে সেটি হয়তো আপনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারেন দালানের বিষয় আছে তবে আপনার আরো কিছু যেমন ব্যাংকে বন্ড আরো তারপরে ব্যাংকে নগদ টাকা এটি নিশ্চয়ই উত্তরাধিকার সূত্রে আপনি পাননি তারপরে আপনার গাড়ি এগুলো পাননি আপনি যেগুলো হয়তো স্থাবর সম্পত্তি হয়তো নিশ্চয়ই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন সেটির কথা বলছেন এখানে খুব বেশি অবশ্য স্থাবর সম্পত্তি দেয়া নেই দুই বিঘা জমি রয়েছে এছাড়া আপনার তিন কাঠা বা ফ্ল্যাটের কথা আমি সেটির কথা বলছি না ফ্ল্যাট অবশ্য যেটি আপনার স্ত্রীর নামে এটি হয়তো আপনি পরে ক্রয় করেছেন কিন্তু আপনার অন্যান্য যে সম্পত্তির কথা সেগুলোর কথা আসলে জানতে চেয়েছিলাম এবং সেটির কারণও হচ্ছে আসলে যেহেতু ব্যবসায় আয় দেখানো ছিল দুই লাখ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র এর আগের বছর আবার আপনি আগেও রাজনীতি করছেন পরে জনপ্রতিনিধি হওয়ার পরে নিশ্চয়ই আরো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মানুষের সেবা করতে গিয়ে তো এরপরে আসলে ব্যবসা এতটা ভালো করেছেন সেজন্য আসলে জানতে চাওয়া যে আপনি আপনি যেটা বলতে যাচ্ছেন আমি আপনাকে প্রথমেই আমি যে জিনিসটা বলছিলাম যে আমি একটা ফার্মে ফার্মে ইয়ে করতাম আর কি সেটা হচ্ছে দেওয়া হয়নি যেহেতু পার্টনারশিপে আমার এটা 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 ইন্টারেস্ট ছিল সেক্ষেত্রে আপনি যদি মনে করেন যে এটা অপরাধ ব্যর্থতা বা অনেক কিছুই এখানে আসে আর কি আমি একজন পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে অবশ্যই মনে করি সেটিও কিন্তু ইয়ার মধ্যে আসা এবং আমি আপনাকে একটা কথা বলি যে আমার ব্যাংকের লেনদেন অ্যাকাউন্ট এইটা আমার কিন্তু অ্যাকাউন্ট জানা মতে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আমার খালি দুইটি একটা তো এমনি লেনদেন হয় না আর একটা হচ্ছে আপনাকে পরিষ্কার বলি যে আমার ব্যাংকে একটা মধিমতি ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট আছে তা আপনি এখানে দেখবেন যে আমার বেতন ভাতা একটা মানুষের বেতন ভাতা আমি সংসদ সদস্য হিসাবে কতটুকু পাই সেটা ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমার যদি আপনি সে ধরেন যে দুই লাখ টাকা আমার বাৎসরিক ইনকাম কিন্তু আমি তো বেতন ভাতা মিলে কিন্তু তার বেশি পাই তাহলে বাৎসরিক ইনকাম আর মাসিক ইনকাম এটা যখন ইনক্লুড হবে ইনক্লুড হবে নিশ্চয় আপনি যদি দুই লাখ টাকার বিশ পার্সেন্ট আপনার যদি মনে করেন সম্পদের মালিক তাহলে আমার দুই লাখ টাকা হলে চব্বিশ লাখ টাকা তাহলে নিশ্চয় সেটা দশ গুণ পনেরো গুণ বিশ গুণ বেড়ে যাবে সেটা কিন্তু আমি বৈধ ভাবে যে আমি বেতন ভাতা পাই হ্যাঁ আমি বাৎসরিক একটা বেতন ভাতা পাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আছে আর একটা পাশাপাশি আপনাকে আর একটা চিন্তা করতে আপনার জীবন আপনার ব্যয়েরও তো একটা বিষয় রয়েছে আপনার ব্যয়ের বিষয় আছে কিন্তু আইটা তো দেখে আইটা আপনি যে ব্যাংকিং যে সেক্টরের কথা বললেন না সেটি দেখে পাশাপাশি আমার ওয়াইফ রাজশাহী ইউনিভার্সিটির একজন লেকচারার ছিল তা তার বেতন আপনাদেরকে এটুকু বলতে হবে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনত্রী শেখ হাসিনা যখন বেতন সবার ডবল করে দিছে সরকারি কর্মচারী থেকে বেসরকারি সবার সেই ক্ষেত্রে আমার ওয়াইফও তখন ধরেন যে মাসে এক লাখ টাকার ওপর স্যালারি পায় সেই ক্ষেত্রে বলতেই হবে যে দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পাশাপাশি যাদের যারা আছেন তারা জনগণের যে উন্নয়ন হয় যেমন বেতন ভাতা সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে সকল দ্বিগুণ তিন দ্বিগুণ বেড়েছে বলতে হয় দ্বিগুণ বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে তো আমি জিজ্ঞাসা করিনি মাননীয় সদস্য আমরা কিন্তু এই যে তার নামে যে আলাদা ফ্ল্যাট রয়েছে ফলে তিনি বেতন পান তিনি হয়তো সেখান থেকে কিনতে পারেন এটা কিন্তু আমি সংসদ সদস্য হওয়ার আগে চাইনি শোনে শোনে এইটা কিন্তু আমার কিন্তু সংসদ সদস্য হওয়ার আগে এটা এটা আমি বলি আমি এমপি হওয়ার আগে কিন্তু ফ্ল্যাট এমপি হয়ে কিন্তু ফ্ল্যাট না পরিষ্কার ধারণা দিই আপনি যখন জানছেন ফ্ল্যাট কেনার সময় কিন্তু মূল স্যালারি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লোন দেয় হ্যাঁ অগ্রণী ব্যাংকে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন সেখানে কিন্তু লোন নেওয়া আছে হ্যাঁ কত টাকা নেওয়া আছে সেটা নিশ্চয় আপনারা জানবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে রাজশাহীর মতন লোন ছিল আপনার বোধ হয় আগে এবার লোন ছিল পরে সেই লোন নেই আপনি সেই লোনও পরিশোধ করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই আয়ের কথা আপনি বলছিলেন যে সেখান থেকে করেছেন আমরা এলাকা থেকে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে আসলে আপনার বিরুদ্ধে অনেকে উন্মুক্ত ভাবে অভিযোগ করেছেন অনেক অনেক সাধারণ সাধারণ মানুষও বলবো কারণ আমরা অনেক কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি আবার কেউ কেউ আগে অভিযোগ করেছেন তাদের কথা হয়তো আপনিও জানেন অনেকের জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে এবং তারা অভিযোগটি করেছেন আপনার বিরুদ্ধে আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে যেমন একজন বয়স্ক মানুষের একটি ছবি রয়েছে আমার হাতে 
ওনার নাম হচ্ছেন আবুল হোসেন উনি দাঙ্গাপাড়া ওয়ার্ডের নাগরিক উনি যেমন আমাদের সাথে কথা বলছিলেন ওনার একটি ভিডিও রয়েছে আমরা আরো এরকমের অনেকের যেমন হচ্ছে অখিল চন্দ্র দাস যেমন আহমেদ আলী এরকম আরো অনেকের অভিযোগ পেয়েছি যারা এর আগেও আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন তাদের আপনি যে পুকুর করেছেন বা তাদের জমি নিয়েছেন কারোটা জোর করে এটা তাদের অভিযোগ এবং বলা হচ্ছে কাউকে টাকা দিয়েছেন কাউকে দেননি যাদের দিয়েছেন তাদেরকে কম দামে জমি দিয়েছেন এই বিষয়ে ঠিক আছে আপনার কাছে এসেছে আপনাকে আপনার মাধ্যম দিয়ে মধ্যে ভুল আছে এই ভুলটা অন্তত সংশোধন করার যে আপনি একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন এই জন্যই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই হ্যাঁ আমি যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে যে ওখানে অখিল আছে অখিল অখিল নামটা আছে না হ্যাঁ আছে তো আমি আপনাকে প্রথমেই বলছি যে আমার প্রত্যেক পৈতৃক সম্পত্তি আর এখানে পুকুরের ব্যবসাটা আমি মনে হয় যে পবামোহনপুরের সবচেয়ে নগণ্য একটা ব্যবসায়িক এখানে কিন্তু অনেকে আমার পবামোহনপুরের মাছ আপনি নিশ্চয় জানেন রাজশাহী ঢাকা শহরে মানে ট্রাকে করে মানে যেটা হচ্ছে যে তাজা মাছ ট্রাকে করে নিয়ে যায় এটার বেশিরভাগ কিন্তু আমার পবামোহনপুর এবং দুর্গাপুর থেকে এখানে অনেক শত শত চাষি আছে মৎস্য চাষী আছে আমি যেটি আপনি বলেন যে আহমেদ বলেন বা ইয়া বলেন আমি সরাসরি একটা রাজনৈতিক ভাষা বানো আট মিথ্যা এগুলো বলবো না আমি আপনাদের এই ভোলটা যে আপনার মাধ্যমে দিতে পারছি সেটি হলো যেমন বললেন অখিলের কথা হিন্দু ওই ভদ্রলোকের ছোট ছোট ভদ্রলোকের কথা ওনার বাবা আরো আরো কয়েকজনের কথাই বলছিলাম আচ্ছা আমি আমি এক একটি পাঠ করে বলি ওনার বাবা উনি ওনার নাম বাবার নাম রূপ একই সাথে বাড়ি একই গ্রামে বাড়ি তো তাকে আমি আমি বলছি যে ও বলছে যে দাদা আমাকে এই এইটুকু দিলে আমার এই জায়গাতে আমার নিজের সমার পৈতৃক সম্পত্তি আছে তো এক একটি জায়গাতে যদি আপনি রাস্তাও করেন তো আপনার যদি একটা সুযোগ থাকে যে বাবা তোকে আমি এই রাস্তার বদলে এই জমিটা তোকে দিচ্ছি তার বাবার সহ তার তাকেও বোঝাইছে কিন্তু সামহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত হয় পেপার পত্রিকাতে বলছে এবং নিশ্চিত তাকে বলেন বাই ডকুমেন্টারি তার থেকে নিয়েছি হলো কত পঁয়তাল্লিশ শতকের না পঁয়তাল্লিশ শতক সম্পত্তি অনলি পঁয়তাল্লিশ কিন্তু তাকে আমার পৈতৃক সম্পত্তি দিয়ে আটচল্লিশ শতক তাকে পৈতৃক সম্পত্তি দিয়েছি হলো ষাট শতক शतकर बदले कि तर पैतृक सम्पत्ति षाट शतक दिए राजनीति दखलदारित्व दखल करवश्यमपी क्या उत्साहित क्षेत्र निश्चित भाव एक जिन मन कर लीज आजर जो अमाउंट आई लीज टुकु अवश्य অবশ্যই সে লিস্ট খুব পেল কি পেল না এইটা আমার মনে হয় যে নট এ সিঙ্গেল একজনও বলতে পারবে না আর একটা জিনিস বলছেন যে জোর করে জমি দখল করা বা জোর করে দখলের মানে চেষ্টা করা বা ইয়ে করা এটা তো প্রশ্নই আসে না বরং সেটি আমি আমার এলাকাতে আপনি যদি সরজমিন দেখেন যে এমপি সাহেবের কাছে কিছু না একজনের দশ শতক জমি লিস্ট দিয়েছে সে ধরেন দশ শতকে বছরে ধানের কত হয় বা দশ হাজার কি পাঁচ হাজার আমি এমপি আমার কাছে আসলে বরঞ্চ সাথে সাথে বলে বাবা আমার এটা তো তুমি দাও এর সাথে আমার কিছু একটু দাও আমার ছেলে মেয়ে বা ঈদের সময় আমার একটু কাজে লিখবে আমি এই ধরনের অমানবিক কাজ এই ধরনের দখলদারিত্ব এটা আমি নিজেকে সেভ করার জন্য না এটাকে আমি আপনাকে বলি এখানে কিন্তু আমি বলি এটি একটা ছোটখাটো ব্যাপার আর একটা জিনিস হলো আপনি নিশ্চয় জানেন যে আজকে আমার পেপার পত্রিকাতে অনেক সময় আয় দেখায় যে এক কোটি ষাট লাখ টাকার মালিক হয়েছে তা আমি 
বলছি যে এখানে আমার একটা পাশে ওখানে বাজার আছে নালে পাঁচশো মানুষের আয় মনে বাদ শরীর আয় মনে হচ্ছে পাঁচ সাত কোটি টাকার উপরে আর আমি প্রত্যেক ভাবে আমি আমি বলি খোঁজ নিয়ে দেখবেন আমার দাদা আচ্ছা স্যার ছয়শো বিভাগ জমি শুধুমাত্র তানোরে আছে আমার কিন্তু উপজেলা না ওকে সে ধরেন আমার উপজেলা নাই এবং আমি এক ফসলই জমি অনেকের এক ফসলি জমি নিয়ে তিন ফসলি জমি তাদেরকে দান করছে যে বাবা তুই তিন ফসলি জমি করে এবং উৎসাহিত হচ্ছে আনন্দিত হয়েছে তারা ভাবতেও পারেন যে জমিতে আপনি কি করেছেন মানে মানে কোন আমি আপনাকে বলি যে এক ফসলি জমিকে আপনাকে বলি যে এখানে আমার যে যেই জায়গাটা ছিল সেখানে অনেক জমি ছিল সেখানে বছরে ধান হতো না একটা গত্ত গভীর ছিল সেখানে যাদের গভীর ছিল ধান হতো না তারা বলছিল যে এটা করতে যেখানে করতে পারে না কারণ আমার পারিবারিক ভাবে আমার আত্মস্বজনের ওখানে প্রায় সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট জমি তো ওনারা বলছিল যে এখানে যদি এমপি সাহেব কিছু করেন তামিল অংশে তাহলে সহায়তা করতে হবে এই যে আদার্স যারা ছিল মোস্টিম অল্প কয়েকজন এদের আমি বলছি যে বাবা তোমার যদি করতে হয় বিচ্ছিন্ন ভাবে তো করতে পারবো না তোমাদেরকে একটা ভালো জমি দিয়েই করতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তাদেরকে দিয়ে তাদেরকে দিয়েই করেছি সেক্ষেত্রে আপনি আহমদ বলে জানি না আহমদ বলে কোন আমি এর আগেও শুনছি আমি ওই লোকের ও বলছে বাবা আমাকে যেটা শিখিয়ে দিছে এখানে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় অনেকে বুঝেন তো রাজনীতি করি প্রতিপক্ষ থাকে এরা কিন্তু করে কি জানেন এটাকে হাইলাইট করার চেষ্টা করে সামান্য একটা জিনিস যাতে করে এমপি এই ওমপি ওই এইটুকু যদি হয়েই থাকে তা আমি একটা কথা বলি স্বাধীনতার পরে মোহনপুর উপজেলাতে আমার নির্বাচনী এলাকাতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দশটা জনপ্রতিনিধি দশটা জনপ্রতিনিধি এখানে বিপুল ভোটের মাধ্যমে জিতেছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বরং আমার ওখানে সব তাহলে আপনি একটা কথা বলেন এমপির যদি ইমেজ নষ্ট হয় এমপি যদি দুর্নীতি বাধা হয় এমপি যদি অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করে তো সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয় এলাকার জনগণ নিশ্চয় আমাকে বয়কট করার কথা কিন্তু আপনি সরজমিনে দেখবেন যে আমি অন্তত গর্ব করে বলতে পারি যে প্রসঙ্গে আমি একটু সেটি আমি একটু পরে আসতে চাচ্ছিলাম আপনি প্রসঙ্গটি এনেছেন সেটি তো স্থানীয়ভাবে বরং তো অনেক আওয়ামী লীগের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন বা নেতা কর্মী তারা তো অনেকে অভিযোগ করেছেন আপনার বিরুদ্ধে আপনি আপনার একটি পরিবার চালু করেছেন কিংবা আপনার কাজে আপনার ভাই আপনার দুলা ভাই তাদেরকে আপনি উপজেলার দায়িত্ব দিয়েছেন আবার ইউনিয়ন পরিষদে আপনার আত্মীয়দেরকে করেছেন আওয়ামী লীগ যারা করতো দীর্ঘদিন তাদের বাদ দিয়ে এটি এই অভিযোগটি তো রয়েছে অভিযোগের প্রেক্ষাপটে আপনাকে বলি উনিশশো সালে আমার আমার যে ভাই উপজেলার চেয়ারম্যান উনিশশো সালে সেই সময় উপজেলার চেয়ারম্যান হয়েছিল সর্দার আমজাদ ছিল এই এলাকার মন্ত্রী খাদ্য মন্ত্রী ছিল নিশ্চয় শুনছেন আমার কথা আমার মাধ্যমে সেই সময় নির্বাচিত উপজেলার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এক ভগৎ সাহেবকে জোর করে হেরানা হয়েছিল এবং এই সেই ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও কিন্তু ব্রিফ দিয়েছেন নব্বই সালে দেখেন আপনি বলি নব্বই সাল থেকে আওয়ামী লীগের পার্টির সেক্রেটারি মোহনপুর উপজেলা মোহনপুর তারপরে দীর্ঘ নব্বই থেকে এই চব্বিশ নব্বই আর চব্বিশ প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক তিনি থেকে গেছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি মনে করেন যে আমি ব্যক্তি আইন যদি পরিচিত হই মানুষের মাঝে বা রাজনৈতিক অঙ্গনে আমার ভাইয়ের দ্বারাই কিন্তু আমি পরিচিত হয়েছি আমি বিশ্বাস করি কারণ হলো যে আমার পরিবার থেকে যারা দল করে যে নব্বই সালে যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা ব্রিফ দিয়েছিলেন অ্যাডভোকেট সালামকে জোর করে হারানোর পরে চিন্তা করেন সেই সময় কিন্তু যারা আজকে ত্যাগী বলে যারা আজকে বলে দলের আমি একই নষ্ট করবি তারা কিন্তু দলের কেউ মানে তার অনেকেরই ওই সময় জন্মই হয়েছিল না আমার আরেক ভাই উপজেলার চেয়ারম্যান তারা তো আপনি সংসদ সদস্য হওয়ার পরে হচ্ছে তারাই দায়িত্ব আমি একটা কথা বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অ্যাডভোকেট আব্দুল সালাম সাহেবকে দুইবার নমিনেশন দিয়েছেন আমি এমপি হওয়ার আগে আমি এমপি হওয়ার আগেও সে নির্বাচন করেছে তিনশো ভোটের আরাক ভাই যার কথা ইউনিয়ন পরিষদের কথা বলছিলাম আমি তার কথা বলছিলাম বা আপনার যে আরাক একজন দুলা ভাইকে বোধ হয় আপনি তার নাম হচ্ছে সম্ভবত আব্দুল 
निर्वाचन कर दल थे तक तो देखे सुरंजित सरकार तक कार समय बच्चों आगे बस सामाजिक जो माध्यम बस आलोचित नान भाव हुमक दिए रही उपस्थित रही सुरंजित निर्वाचन कर सभापति से दाड़ा ना दाड़ कथा तर देखा जाए जमत चेयरमैन छो प्रधानमंत्री दें नाई क्या तृणमूल तृणमूल वार्ड आवीग वार्ड जुबलीग छात्र लीग जरा समर्थन कर खलिद सहेब के तार समर्थन ही छो ना सुरंजित अथच जिला आवी लीग तक मान ताके बस कर उपजिला आवी लीग सह एक बैपास कर दाड़ा से मिथ्यातन कथाजस्वतार कथा दल नौका स्वतंत्र आई व्याख्या 
উপজেলা আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ আমরা অনেক সময় আমি এমপি আমি দলের কিন্তু সেন অফ কমান্ড মেনেই চলতে হবে দল যাকে মনোনয়ন দিবে দল যাকে মনোনয়ন দিবে তার পক্ষে কিন্তু কাজ করতে হবে কিন্তু এই দলীয় যাচাই বাছাইয়ের সময় অনেক সময় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ উপজেলা আওয়ামী লীগ সহ অনেকেই কিন্তু একজনকে সমর্থন করেছিলেন অ্যাডভোকেট আসলাম সাহেবকে সমর্থন করেছিলেন আপনার নিশ্চয় এটা হয়তো দেখবেন ও কিন্তু সেকেন্ড হয়েছে নির্বাচনে পাশাপাশি যাকে নমিনেশন নৌকার দেওয়া হয়েছে সে কিন্তু তার চেয়ে জনপ্রিয়তা কম ছিল একজন বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারকে দেওয়া হয়েছে দুইজনের ভোট যদি যোগ করা হয় ওই জামাতের যে চেয়ারম্যান আছে তার থেকে কিন্তু অনেক বেশি ভোটে কিন্তু সে জিতে আমাদের একটা সমস্যা হয় অনেক সময় তৃণমূলে যেদের বসবর্তী হয়ে আমরা বলা সত্ত্বেও সেক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট হয় এই ক্ষেত্রে যেহেতু যাচাই বাছাই সময় একটা পক্ষ নেই বা মনে প্রাণে ভালোবাসে এই ভালোবাসার জায়গার থেকে ওরা মনে করে যে না জানি পাস করবে কিন্তু আসলে এটি কিন্তু দলের ক্ষতি হয় অনেক সময় আমরা সেন অফ কমান্ড ঠিক রাখার চেষ্টা করি সে সময় অনেক সময় চেষ্টা করি অনেক সময় কিন্তু ব্যর্থও হই এটা অস্বীকার করার নাই আপনি ধরেন সুরঞ্জিত সরকারের কথা বললেন আরেকজনের কথা বলবেন আপনার বাইয়ের কথা তো সেই জায়গাতে দেখেন একজন বিদ্রোহী পার্টি দাঁড়াইল তাই কিন্তু ফেল করলো পরবর্তীতে সে আবার বলে যে আমি ত্যাগে আমাকে কেন দেওয়া হলো না সুরঞ্জিৎ কিন্তু বিদ্রোহী পার্টি হয়েছে সুরঞ্জিৎ বিদ্রোহী পার্টি হয়েছে দেখেন চিন্তা করেন নৌকার বিরুদ্ধে কাজ করা সবচেয়ে বড় কথা আমি একটা কথা বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনত্রী শেখ হাসিনা আমাকে চোদ্দ সালে মনোনয়ন দিয়েছে সেই চোদ্দ সালেও কিন্তু নৌকার বিরোধিতা করেছে সুরঞ্জিৎ সুরঞ্জিত কিন্তু চোদ্দ সালেও নৌকার বিরোধিতা করেছে আপনি এখন বলেন আপনার জায়গার থেকে একজন দলের কর্মী হিসাবে চোদ্দ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে জন নৌকা দিলেন সেই ক্ষেত্রেও উনি আমার বিরোধিতা করে কিভাবে দলের আদর্শ মানেন কিভাবে ত্যাগী হন এটার এটার একটু আমার ব্যাখ্যা দেন আপনি আসলে শুধু ওনার কথা বলছি না আমি জনাব সুরঞ্জিৎ শুধু ওনার কথা আমি বলছি না এরকমের আরো অনেকেই সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন অনেকেই ছিলেন যেমন আফজাল হোসেন বকুল হোসেন আব্দুল লতিফ মমিন শাহ এমন আরো অনেক ছিল আপনার বিরুদ্ধে তার একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব আহমদের কাছে এবং দুই হাজার তেইশ সালে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে লিখিত দিয়েছে এবং সেখানে সেই ক্ষেত্রে এসে এখানে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সব জায়গাতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে সবচেয়ে বড় কথা আমি আমি বলি দলের একটা সেন অফ কমান্ড আছে এখানে আপনি দেখেন লক্ষ্য করেন যারাই এখানে গেছে তারাই কিন্তু নৌকা বিরোধী কাজ করে একবার না একাধিকবার নৌকার বিপক্ষে নৌকার বিপক্ষে উপজেলা নৌকার বিপক্ষে স্থানীয় সংসদ ভোটে নৌকার বিপক্ষে জেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকার বিপক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকার বিপক্ষে এরা কি সাংবাদিক সম্মেলন করলো না করলো এইটা উপজেলা আওয়ামী লীগের দেখেন একটা সেন অফ কমান্ড আছে উপজেলা আওয়ামী লীগ আছে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আছে আপনি আমাকে দেখান যে রানিং উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি যুবলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বা মহিলা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ কিংবা ইউনিয়ার কোথাও কোনো ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি স্ট্যান্ড ছিল কিনা আপনার কাছে যে তথ্যটা আসছে সেই তথ্যটা হচ্ছে যে এরা কিন্তু দলের যেই নমিনেশন পাক না কেন এর বিরুদ্ধে কাজ করাই হতে স্বভাব আমার চোদ্দ সালের নমিনেশন পাওয়ার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা দিলেন তার বিরোধিতা করে কিন্তু এরা কলসের ভোট করছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আমি এই ব্যাখ্যাটা কার কাছে চাইবো বলেন শুনতে পাচ্ছি কিন্তু এই যে একটু সম্ভবত নেটওয়ার্ক এর জন্য কথাগুলো একটু ভেঙে ভেঙে আসছে আমরা দর্শক সেই জন্য একটু প্রকাশ করে নিচ্ছি আপনি আমি বুঝতে পারছি আপনি যেটি বলছিলেন যে তারা মনোনয়ন না পেয়ে বিভিন্ন সময় আপনার বিরুদ্ধ আচরণ করছে কিন্তু নির্যাতনের যে অভিযোগ যার একজন সম্ভবত কৃষক লীগের নেত্রী হয়তো কেউ মনোনয়ন না পেতে পারে কিংবা আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন এবং বলা হচ্ছে গণমাধ্যমেও খবর হয়েছে এমপি আইন উদ্দিনের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া সেই নারী গ্রেফতার আপনি যদি দেখে থাকেন এই যে গণমাধ্যমের আচ্ছা আমি ওই সম্পর্কে একটা কথা বলি তাহলে আপনি কিন্তু আমি মনে করি আপনি এটা প্রচার করছেন তো এটা করে আমি আমি বললাম আপনি খুব মানে একটা ভালো উদ্যোগ একটা নিয়েছেন এই হাবিবা আমি যখন এমপি না দুই সালে 
তখন তৎকালীন শামিম সাহেব এখন রাজশাহীর ডিসি আপনার যোগাযোগ করতে এক মিনিটের সময় আপনি আমার কথাটা শুনেন এটা যেন নেটওয়ার্কের সমস্যা না হয় তখন কিন্তু আমার মোহনপুর উপজেলার ইউনো সাহেব ছিলেন ঠিক আছে তখন উনি ইউনো আমি এটা আপনাকে মিডিয়াতে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যেহেতু উনি প্রথমত মিথ্যা কথা উনি কৃষক লীগের কোনো নেতাই না সেটা আপনি জেলা কৃষক লীগে বলতে পারবেন এটা নাম ভাঙাইছে এটা ফার্স্ট ওই সময়ে তো সেই সময় তাকে তিন মাসের ডিটেনশন দেয় দুই হাজার সাল আমি কিন্তু এমপি না মেরাজ উদ্দিন মোল্লা সাহেব কিন্তু তখন এমপি সেই সময় উপজেলার পিআইও তার তার সাথে অশালীন আচরণ করার জন্য অশালীন আচরণ এখানে ব্যাখ্যা দেওয়ার না পিআইও সাহেব নিজে শহীদ চাই ডিআরক বলে সেই সময় কিন্তু থানা ত্যাগ করেছে এটা গেল থানার ওসি আপনি জিজ্ঞেস করবেন একটা মানুষের শালীনতা আপনি ভদ্র মানুষ বা যেটি হোক না কেন একজন যদি আপনার কাছে গিয়ে পুরুষিপূর্ণ কোনো কথা বলে নিশ্চয় আপনি একটা দায়িত্বশীল জায়গা থেকে শুনতেও চাবেন না বুঝতেও চাবেন না থানার ওসির কাছে যে বলছে একটা মামলার বিষয়ে ঠিক আছে মামলার বিষয়ে বলছে মামলার ভিতরে কি মামলা এটা মামলা এটাই আপনাকে নিতে হবে যদি না নেই যে আপনি যদি না নেন তাহলে আমি সিনক্রিয়েট করব নিশ্চয় থানার আপনি যদি থানার ওসি হন আপনার সামনে একজন মহিলা যদি এই ধরনের অশ্লীল কোন কিছু করে নিশ্চয় আপনার সহকারীকে বলবেন তুমি বাইরে যাও এটুকু তো অন্তত বলবেন যে বাইরে ওকে পাঠাও হয়তো মস্তিষ্কে কিছু আছে বা বিক্রিস আছে সেখানে যদি অশালীন বক্তা কিছু কিছু আমরা শুনতে পাচ্ছি কিন্তু শুনতে একটু কষ্ট হচ্ছে দর্শকদের আমি বলি যে দেখেন সেই সেই জায়গার থেকে আমি কিন্তু তখন এমপি না তাকে কিন্তু দুইবার কিন্তু দেওয়া হয়েছে জেলখানাতে আপনি 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 দেখেন দুইবার কিন্তু নির্যাতনের কথা যে বলছেন সেইটা দুইবার দেওয়া আমি এমপি অশালীন কথা এই যে মিডিয়াতে আপনার মাধ্যমে প্রচার করাটাকে একটা ক্ষুদ্র একটা কথা বলি অভিযোগ করে না সেটির কথা বলেছিলাম যে না না সেটা আপনি আমি বলি আমি এমপি আজকে জবাব করতে এটা কষ্ট দুঃখের কথা শোনেন আমি এমপি জবাব দিয়ে তা করছি অবশ্যই করা উচিত আমি কার 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 কথাতে করছি আপনারা কার কথাটা ধরছেন এটি কিন্তু বড় বিষয় ওর ওর ওখানে ওর বাড়িতে একটা সরকারি নলকূপ দিয়েছে সরকারি যখন নলকূপ দিবে তখন তার পরিবার তার হাজবেন্ডের বড় ভাই ফ্যামিলি একসাথে একই ফ্যামিলি সদস্য দেখেন একই ফ্যামিলি অর্থাৎ হচ্ছে তার ভাসুর দেবর একই বাড়িতে থাকে তাকে পানি খেতে দিবে না আপনি দেখেন নির্যাতনের কথা বলছেন তো তাকে পানি খেতে দিবে না ঠিক আছে পানি খেতে দিবে না সরকারি নলকূপে দেখেন কিন্তু মরিজের গুঁড়া দিয়েছে নলকূপের মধ্যে সকালবেলা ওর ভাসুরের ছেলে যখন যায় বাচ্চা ছোট বাচ্চা তো যখন মুখে পানি দেয় তখন এমন অবস্থা হয়ে যায় মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে এলাকার মানুষজন তখন তাকে এই ঘটনার পরে আমি এমপি আমি তো আর জানার কথা না সকালবেলায় উঠে যখন জানাজানি হয়েছে স্বভাবতে একটা ছোট বাচ্চা যখন আত্মচিৎকার করে যখন দেখল নলকূপের মধ্যে মরিজের গোড়া দিয়েছে এবং দম্ব করে বলে যে আমি মরিজের গোড়া দিছি কাউকে পানি খাইতে দিব না এই শাস্তির জন্য তখন এলাকার মানুষ যদি তাকে ধরে গণপিটনি দেয় সে দায় দায়িত্ব কি এমপির সে নির্যাতনের দায়িত্ব কি এমপি আপনি বলেন তিনি যেহেতু অভিযোগ আপনার কাছে আপনার বিরুদ্ধে দিয়েছেন সেজন্য আমি আমি শুনে শুনে এইটাকে সেল্টার পাওয়ার জন্য আমি তো আপনাকে প্রথমে বলছি আমাদের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা আছে তো এদেরকে সেন্টার পাওয়ার জন্য করে কি জানেন যখন থানার যায় থানা যখন তদন্ত করে তদন্ত করে যখন দেখে উনি কিন্তু এই ডিটেনশন কাটছে আমি এমপির হওয়ার আগে দুইবার আমার এমপির পরে কিন্তু দুই তিনবার চলে গেছে শুধু আমার জন্য না শুধু আমার জন্য না বিভিন্ন অকারেন্স আমি বলতে চাই না একটা মহিলা সম্পর্কে বলতে চাই না এটা পুরুষই লাগে যে এই ধরনের আমি বলতে চাই না কিন্তু তাদেরকে নিয়ে আমার এমপি আমাকে সাংবাদিক সম্মেলন কেন করে কেন করায় কারা করায় কি জন্য করায় এটা আমি বুঝি আমার পবামোহনপুরে আওয়ামী লীগ যুবলীগ সবক্ষ্যবদ্ধ আছে আমি বিশ্বাস করি সাংগঠনিক ভাবে পবামোহনপুর অনেক ভালো আছে আরেকটু আরেকটু প্রসঙ্গে জানতে চাই আমরা আপনি এটির বিষয়ে অনেকটাই কথা অনেক কথাই বলেছেন আমরা নিশ্চয়ই দর্শক সেটি শুনেছেন 
আপনার এলাকার মানুষ এটি শুনেছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব রয়েছে কিনা বা দীর্ঘ তার আমি করবি আমি 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 আজকে আপনার মাধ্যমে বলি যে তিনি আমাকে তার হাতে করি আমার তার মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের হাতে করি এবং তিনি আমি বিশ্বাস করি তখন রাজনীতি সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার হাত ধরে কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি হলের সাধারণ সম্পাদক হয়েছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্র ছাত্রলীগের সিনিয়র সদস্য হয়েছি তার হাত ধরে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছি তা তার সাথে আমার দ্বন্দ্ব প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু এর আগে আমরা দেখলাম যে বেশ কয়েকটা যেমন যেমন গেল রবিবার মৌগাছির খয়রা গ্রামে একটা শিশু পার্কের উদ্বোধনে প্রধান অতিথি করা হয়েছিল জনাব খাইরুজ্জামান লিটনকে কিন্তু পরে বলা হচ্ছে যে আপনার অনেক কর্মীরা গিয়ে সেই পার্কে ভাঙচুর করে দিয়েছেন এর আগে একটি ইউনিয়নের একটি দোয়া অনুষ্ঠানে তাকে অতিথি করা হয়েছিল আপনি সম্ভবত একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করার ব্যবস্থা করেছিলেন এরকমের একটি অভিযোগ রয়েছে আচ্ছা আমি বলি একটা একটা জিনিস বলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের লিটন ভাই সর্বজন শ্রদ্ধেয় আমাদের নেতা একটা ইউনিয়নে যাবে সে সময় আমি আপনি তো ছিলামই না আমি দেশের বাইরে ছিলাম এবং ঢাকাতে ছিলাম এবং সবচেয়ে বড় কথা কালকেই মনে হয় সাংবাদিক সম্মেলন করব ওই পার্কের যারা ওনার যারা ওনার তারকা করবো আজকেই কিন্তু আমার কাছে উপজেলাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্ত দিবস উপলক্ষে পবাতে প্রোগ্রাম হচ্ছিল ওখানে আসছিলেন এসে বলছে যে আমাকে চাষা সম্বোধনই করছেন যে আমার হয়তো সালাম ভাইয়ের বন্ধু রাব্বা উনি সালাম ভাইয়ের সঙ্গে ছিল যে আমার বন্ধু মানুষ কি হয়েছে দেখো তো তো আমি আমার বলছে চাচা আপনি তো আমি চিনি না আর এটা সংশ্লিষ্ট না এবং সত্য কথা বলতে কি এটা কষ্ট দুঃখের কথা যদি আমি বলছি বাবা তাহলে তোমরা কেন এগুলা করলা দেখো আমি ওখানে লিটন ভাই যাবে সেক্ষেত্রে তোমরা যেভাবে নিউজ টিউজ আসলো তাতে লিটন ভাই কি মনে করবে লিটন ভাইয়েরও মান সম্মানের ব্যাপার যে তার যাওয়া উপলক্ষে লিটন ওখানে পার্ক ভাঙচুর হবে সেটা তার জন্য অসম্মানজনক আমার জন্য অসম্মানজনক তো সেই ক্ষেত্রে এই কাজটা কেন মিডিয়াতে হলো আমি তো ছিলাম না বাবা তুমি যে আমাকে দাওয়াত দিবা দাওয়াতের তো স্কোপ নাই আমি তো রাজশাহীতে ছিলাম না উনি আমাকে বলছেন চাচা প্রথমে বললেন যে পদ্মা টাইমস থেকে সকল জায়গাতে আমি গেছি যে আমি বলি বলেছি যে আমাদের এখানে কোনো দলীয় বা রাজনৈতিক ইয়ে না বা আমি এমপি সাহেবের দাওয়াত দিই নাই বা এমপি সাহেবের কাছে কোনোদিন যাই না বা গিয়েছি এরকমও কিছু না আমি আপনারা মিডিয়াতে এটা ডিলিট করেন কেন দিচ্ছেন তাহলে আপনার কাছে অনুরোধ একটা থাকবে অতি উৎসাহী হয়ে মিডিয়া শেখ সাংবাদিক সম্মেলন করবে নট পেশার না কিন্তু তো আমি বললাম যে কেন দিচ্ছে তাহলে সামহাও কেউ না কেউ আমাদের একটা সুসম্পর্ক আমি ভাঙচুর হতে পারে এটা কথা অনেকে ওখানকার স্থানীয় লোকজন আমি আবার খবর নিয়েছি সেটা নিয়েছি সেইটা হচ্ছে যে খবর নিয়েছি লোকাল যেগুলো ছেলে পেলে এটা আমার বলে যে লোকাল ছেলে পেলে গিয়েছে তাদের ঢুকতে বা কার সাথে কি গার্ডেন কি হয়েছে এটা নিয়ে তারা কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে ঘটতে পারে বা আমার এখানে না বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এটি হয় আমি আমি বলছি ওদেরকে তো উনি উনি আমার কাছে ওর ছেলে নিজে এসে আমার বলছে চাচা এটা হওয়ার পরে আমরা কালকে সাংবাদিক সম্মেলনও করব এবং করে বলবো একটি কথা যে অহেতু একজন জানতে পেরেছিলেন বা কারা আসলে ভাঙচুর করেছিল তারা মানে তাদেরকে চিহ্নিত করা গেছে কিনা বা যেহেতু ভাঙচুর করেছে সেটি তো অন্যায় কোনো শাস্তি দেয়া হয়েছিল কিনা না আমি একটা কথা বলি তারা অভিযোগও করেনি থানা তো আমি পুলিশকে বলছি ওসি কে বলছি যে দেখেন তো আপনি তদন্ত করে দেখেন তো কে ভাঙলো তো ওনাদেরকে বলছে যারা মালিক পক্ষ ওদেরকে বলছে যে আপনারা একটা আসা সিডি করেন বা একটা অভিযোগ লিখে যান যে আমরা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করব ওনারা কিন্তু ব্যবসায়ীর খাতে হোক আর যে করুক ওনারা করেননি এবং থানার থেকে আমার যা নিউজ আসার পরে ওসি সাহেবকে বলছি যে দেখেন তো ওসি সাহেব কি হয়েছে আসল ঘটনাটা কি তো স্যার আমি ফোন দিয়েও তো ওরা আসে না একটা অভিযোগ করুক তাহলে আমি অন্তত যাই তো সেখানে হয়তো যেটা আপনার মিডিয়াতে আসছে অত বড় ঘটনা না হয়তো ইন্টেনশনালি লিটন ভাই ওখানে যাবেন এই জন্য যেটি ঘটছেন এটা একটা বড় করে হাইলাইট করে দেখছে আমি মনে করি তার সাথে আমার যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করার জন্য তৃতীয় কোনো পক্ষ বিশ্বাস যে এটাকে হাইলাইট সবসময় করতে যায় আপনি যে কথাটা বলছেন না এতক্ষণ যে প্রশ্ন করলেন নিশ্চয় আমার পবা মোহনপুরের মানুষ এটা আপনি হয়তো মিডিয়ার দেখছেন আমার পবা মোহনপুরের মানুষ সেটা শোনার পরে মানে ওনাদের কাছ থেকে যদি আপনি মতামত নিতেন বিশেষ করে আজকে সুরঞ্জিতের যে কথা বললেন সুরঞ্জিতের গ্রামে হিন্দুরা পূজা করতে কমিটিতে নেয় না 
হিন্দুরা কিন্তু হিন্দু আমার ভাইয়েরা এই পূজা কমিটি তো ওর নাম লেয় না ওনারা ওই যে আপনি যেটা হাবিবার কথা বলছেন ওর গ্রামে গিয়ে আপনি যদি আপনার যমুনা টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দেন আমি মনে হয় যে নাইনটি মানুষ কিন্তু সত্য ঘটনাটা বলবে তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার আমার ব্রিফ নিচ্ছেন এই ব্রিফটা কি আমার আপনার যমুনা টেলিভিশনে প্রচার করবেন যদি নেওয়ার পরে আমার নেগেটিভ যেহেতু আপনি আপনি সংসদ সদস্য সেজন্যই আপনার থাকা আমরা যেমন নানান প্রশ্ন এলাকার থেকে সংগ্রহ করি সেগুলোই আপনার কাছে আমরা জানতে চেয়েছি তারা যেহেতু জনপ্রতিনিধি নন সেজন্য তাদের কাছ থেকে হয়তো আর আপনি তো তাদের বিষয়ে বলেছেন সেটি নিশ্চয়ই এলাকার মানুষ সেটি দেখবেন বা তারা জানবেন বা বুঝবেন এবং তারা বিচার করবেন ফলে আমরা কেবল প্রশ্নটি করছি আপনি সংসদ সদস্য জনপ্রতিনিধি সে কারণে যেমন আমরা ভালো খবরও নিয়েছি এলাকায় রাজশাহী অঞ্চলে তো সড়কের বেশ উন্নয়ন হয়েছে এটি একটি দৃষ্টান্ত বলা যায় সেটির জন্য যে রাজশাহীতে শহর অনেক পরিচ্ছন্ন রাজশাহীর এলাকারই অন্যান্য এলাকা আপনার এলাকায় নিশ্চয়ই অনেক সড়কের কাজ বাজ হয়েছে সেটিও আমরা খোঁজ নিয়েছি এমনটি নয় যে কেবল আপনার বিরুদ্ধে তথ্যই আমরা পেয়েছি আপনার পক্ষের বিষয়গুলো আমরা পাইনি সবটাই আমরা পেয়েছি সাংগঠনিক বিষয়টা যদি আপনি বলতেন যে এমপি সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ রাজশাহী বিভাগের মধ্যে একটা উপজেলা সেখানে সর্ব জনপ্রতিনিধি সর্ব সবাই নৌকার পাস করছে কিংবা আপনার নির্বাচনী এলাকাতে স্থানীয় নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক রাজশাহী জেলার মধ্যে পাশ করেছে এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এটি যদি বলতে আজকে দেখেন জেলা পরিষদ নির্বাচনকে করে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা ইকবাল সাহেবকে যখন মনোনয়ন দেওয়া হয় এই যে কিছু যারা আজকে অভিযোগ যারা অভিযুক্ত কথা বলছেন এরা কিন্তু বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে যায় এই নিউজ গুলো যখন আপনি পান না তখন তো এটা কষ্টের বিষয় নৌকার যে বিজয় সেটির জন্য নিশ্চয়ই আপনার দল আপনাকে ধন্যবাদ দিবে সেটি আসলে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়াটা ঠিক হবে পেয়েছেন এই প্রশ্নটা এই যে মুসলিমের কয়েকজন না তারা কৃষক লীগের দাবি করছে তারা কিন্তু কৃষক লীগের নেতা না আফজাল হোসেন বকুল কিন্তু জেলা আওয়ামী লীগের উপস্থার সম্পাদক ছিল যখন আসাদুজ্জামান আসাদ আর ফারুক সৌধী যখন সভাপতি সেক্রেটারি থাকে সেই সময় তারাই কিন্তু দলের থেকে তাকে বহিষ্কার করছে আমি তখন জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি না আমি তখন কিন্তু এমপিও না দেখেন আমি একটা কথা বলি তাকে বহিষ্কার করছে তাহলে তারা তারা কিন্তু দলের একটা পোর্টফোলিও বা দায়িত্বশীল জায়গা কিন্তু তারা নাই এবং এরা তো হয়তো নাই কিন্তু তাদের যখন উদ্ধৃতি আপনি দিচ্ছেন যে উনি আপনি আমাকে দেওয়ার আগে যদি বলতেন জেলা কৃষক আমি বলি জেলা আপনি উল্লেখ করেছেন আমি বলেছি যে যেহেতু যেহেতু গণমাধ্যমে খবরটি এসছে তারা তারা যেহেতু মামলা করেছে বা আপনার কেন্দ্রে অভিযোগ করেছে সেজন্য আমি জানতে চেয়েছি আপনি তাদের বিষয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি আমরা সেটিও কিন্তু শুনেছি বা আমি সেখানে কিন্তু আপনাকে থামাইনি বা আমি বলে যে আমরা আর শুনবো না আপনি যতটা বলেছেন আমরা পুরোটাই শুনেছি সাধারণ মানুষও শুনেছেন আমরা বেশ কিছু আরো বিষয় রয়েছে বেশ কিছু বিষয় যেমন স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে যেমন একটি স্কুলের রয়েছে কেশোরহাট ডিগ্রি কলেজের সভাপতি সম্ভবত আপনার দুলাভাই ছিলেন আব্দুল সালাম সে সময় একটি নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল কমিটির কেউ কেউ পদত্যাগ করেছিলেন সতেরো লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল যেই সময় আর কি তিনি দায়িত্বে ছিলেন একটু বলবেন কি মানে এই অভিযোগটা আপনার পর্যন্ত এসছে কিনা না না আমার পর্যন্ত তো আসেইনি এটা এটা আমার পর্যন্ত আসেইনি তবে একটা জিনিস বলি যে উনি প্রিন্সিপাল সাহেব কিন্তু বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হ্যাঁ ছিলেন হ্যাঁ এখন এখন নেই সভাপতিও ছিলেন বিএনপির বিএনপির কিন্তু সভাপতি সাধারণ সম্পাদক উপজেলার ছিলেন তার কলেজ থেকে এই ধরনের আশা এরকম কথা আশা করাই মানে করাই যায় যে যিনি ডাইরেক্ট বিএনপির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রিন্সিপাল সাহেব হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমি এই বিষয়টা আমার নলেজের মধ্যে নাই তবে এটুকু আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন আমি যে কথাটি বলছি তিনি উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সভাপতি দুটি ছিলেন
আমি প্রথমেই বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন যদি করোনা এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ না হতো অনেক সময় স্যাংশনের কারণে আপনি নিশ্চয় জানেন শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতি না সারা পৃথিবীর অর্থনীতি কিন্তু টালমাটাল অবস্থায় চলে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যদি করোনা বা এইটা না হতো আমার পবাহনপুরে একটা রাস্তাও কিন্তু কাঁচা থাকতো না ইনশাল্লাহ আমি মোটামুটি এইটটি ভাগ করেছি এবং আপনি জেনে খুশি হবেন আপনার মাধ্যমে বলি যে নয় বছরে বাবা মোহনপুরে যত স্কুল কলেজের বিল্ডিং হয়েছে স্বাধীনতার পরে এবং আমার আসার পরে এক জায়গা যোগ করলেও তার দশ গুণ আমি বিল্ডিং করে দিয়েছি এবং এটি আমার কৃতিত্ব না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন শেখ হাসিনার কৃতিত্ব জি আরেকটি বিষয় হচ্ছে মোহনপুরের শেষ মাথায় যেটি বেশ আলোচিত আপনার একটি তিনতলা ভবন এই ভবনটি কবে থেকে আসলে আপনি ভবনটি করেছেন এটি একটু যদি বলতেন যে এটি কি আপনি সংসদ সদস্য হওয়ার পরে নাকি আগে না সংসদ সদস্য হওয়ার পরে আমি 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 সেই জিনিসটা বলি যে সংসদ হওয়ার পরে সেটি করেছি যেটা আপনি পুকুরের কথা বলছেন পুকুরের ঘাটের উপর তিন তালা ভবন না সেটি ব্যয় হয়েছে কত টাকা ব্যয় হয়েছে সতেরো লাখ টাকা আপনি নিজে সরজমিনে যেন সতেরো লাখ টাকা ব্যয়ে একটা পুকুর ঘাটের উপরে মানুষের যেখানে বিচ্ছিন্ন এলাকা অনেক সময় কিন্তু দেখেন আপনি যদি এখন আসরের সময় যান মাত্র সতেরো লাখ টাকা হয়ে গেছে না ওটা তো ঘর না করতে পেরেছে আমি আমি বলি ওটা তো ঘর না আপনি যেটা বলছেন না এটা ঘর না পুকুরের উপর পিলার দিয়ে এক তালা দুই তালা করেছি কিন্তু সাত দিলে তো সেটাতে সাত দিলে তো তিন তালাই ধরে বুঝছেন না সেটা হলো দুই তালা ছবি রয়েছে সেটি আসলে ঠিক ওই রকমটি মনে হয় না যে ছবিটি আমি যদি আমার সহকর্মীতে বলবো আর একটু বড় করে যদি দেখানো যায় ছবি অতটা অতটা মানে ছোট পরিসরের বা কোনো মতে যেন তেন ভাবে করা সেটি মনে হচ্ছে না বেশ ভালো দেখতে সুন্দর একটি শুধুমাত্র পুকুর ঘাট যেহেতু করতে হবে তার উপর সেখানে আপনাকে বলি আসরের নামাজ পড়লে কিন্তু বিল কিন্তু এখানে মানুষ বসে এখানে উন্মুক্ত কোন দরজা জানালা বা সেই ধরনের যে মানুষ যেতে পারবে তা না আপনি এখন যদি বিকেল বেলা যান আমার ওই ছাদের উপর মানুষ থাকে এবং আসরের নামাজ মাগরিবের নামাজ অনেকেই কিন্তু ওই ছাদে পড়ে মানে দূর দূরান্ত থেকে যারা আসে তারা কিন্তু ওই নামাজটা ওই রুমেই পড়ে ওখানেই পড়ে এখানে কি পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিও ছিল বা বেশ কিছু জমিনে অভিযোগ আছে যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিও আপনার এই পুরো কমপ্লেক্সের মধ্যে শুধু ভবনটি নয় যে সড়কটি সেটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি রয়েছে বা এটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোন সম্পদ বা ইয়েটা না তবে এইটুকু আপনাকে বলবো যে সরকারি সম্পত্তি যেটা হয় যে আপনার যদি এক বিঘা জমি থাকে তার বারে বাইরে যদি প্রতিত জমি থাকে তা আপনি এটা কি ইউজ করতে পারবেন সেটা তাই না তা আমার যেটি আছে সেটা কখনোই ইয়ার মধ্যে না ওখানে যেটা আছে জমিটা আছে ওর উপরে করেছে বরং আমি পুকুর খনন করার পরে পানি উন্নয়নের বাঁটটা যত চিকন ছিল হয়তো কত ফিট ছয় ফিট ছিল সেইটাকে এখন আঠারো ফিট চড়া করা হয়েছে আঠারো ফিট চড়া করা হয়েছে মানে আমি এটা পারছি এই জন্য পারছি সেটু পুকুরের মাটিটা তুলে পারে বাঁটটাকে সংস্কার করতে করতে পেরেছি জি আমরা অবশ্য আমাদের সময় অনেকটা হয়ে মানে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসছি আরো বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের আসলে সময়ের কারণে স্বল্পতার কারণে আমরা খুব বেশি দিকে আর যেতে পারছি না একটু আপনার কাছে জানতে চাই যদি আপনার সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার থাকে সামনে নির্বাচন কেন্দ্রিক কোনো কিছু যোগ করার থাকে আপনি সেটি যোগ করতে পারেন আমরা এরপরে অনুষ্ঠানটি শেষ করতে চাই আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাকে এবং জন যমুনা টেলিভিশনকে এবং আপনার মাধ্যমে আমি আমার এলাকাবাসীকে অনেক হয়তো ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে ছিল সেটাকে অনেকটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছে আমি বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজকে আহ সতেরোই মে আজকের এই দিনে বাংলাদেশে এসেছিলেন অনেক নির্যাতন অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে 
আজকে বাংলাদেশকে দারিদ্র পীড়িত একটা দেশকে স্বল্প উন্নত দেশ মধ্যমায়ের দেশ যে দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল সেই দেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন একটা দেশ করেছে যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যে কাজ করছে আমরা মনে করি তার কর্মী হিসাবে আমরা যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সৈনিক নিজেদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত ভুলে গিয়ে সামনের নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা যাকে মনোনয়ন দিবে নৌকাকে বিজয় করার লক্ষ্যে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করব যাতে করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ আমরা পাই যাতে করে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছেন সেটি যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আপনাকে ধন্যবাদ জি অবশ্যই আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য এবং বেশ কিছু প্রশ্নের বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই সেটি আপনার এলাকার জনগণ সেটি দেখবেন এবং তারা নিশ্চয়ই আগামী নির্বাচনে তার একটি প্রতিফলন থাকবে আমরাও চাই একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়ে আসুক সকল সংসদ সদস্যরা আপনাকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে সময় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আমরা চেষ্টা করব প্রতি শনি থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় সংসদ সদস্যদের কাছে আপনাদের মনে থাকা নানান প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদের সাথেই থাকুন যমুনা টেলিভিশনের সাথেই থাকুন